Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами начинаем интереснейший плейлист «Английские слова, но для бизнес-контекста». Действительно, деловой английский язык, слова 1.50. Вы помните, что есть с вами замечательнейший плейлист «10 тысяч английских слов». Обязательно посмотрите весь плейлист, уже очень много записано. В принципе, данный плейлист аналогичного формата, но здесь... По вашим советам, по вашим рекомендациям, с учетом ваших рекомендаций не по 100 слов, а по 50, чтобы было более легко. Это первое. И второе, в основном я отобрал слова, которые используются в бизнес-контексте. То есть у нас действительно будет ориентация больше на бизнес-английский, чем просто на обычный английский. Я думаю, это будет интересно. Если не все будут заниматься бизнесом, то, по крайней мере, многие будут работать в компании. И между делом, кто не знает, хочу сказать, а тем, кто знает, напомнить, что у меня также есть степень кандидата экономических наук. То есть, в принципе, достаточно мне это все близко, и 5 лет я преподавал это в университете. Ну, это так, отступление, давайте с вами начнем. Итак, so, деловой английский язык, слова 1.50. Ability. Ability переводится как способность. И сразу будем приводить примеры. So, you need to have lots of different abilities to find a good job. Я думаю, в принципе, это отличная практика аудирования. То есть, вначале я произношу, далее вы стараетесь понять, и дальше мы пишем. So, you need to have, вам нужно иметь. You need to have lots of different abilities. You need to have lots of different abilities. То есть, вам нужно иметь множество различных способностей. You need to have lots of different abilities to find a good job. To find a good job. To find a good job. Окей, okay, able. Able переводится как быть способным. Значит, они были способны конкурировать с нами. They were able. То есть перед able используется глагол to be. Если это прошедшее время, то was или were. They were able. И вспоминаем как бы слово соревноваться. They were able to compete. They were able to compete with us. They were able to compete with us. Above. Above переводится как выше. Можно сказать, что их результаты, their results, their results are above average. Are above average. Their results are above average. Их результаты выше среднего. Their results are above average. Очень важно знать не просто слова, а как они используются в контексте. Это также огромнейшая практика аудирования. Я вам советую посмотреть данный плейлист. Мы с вами начинаем. И также плейлист, конечно, 10 тысяч английских слов. Окей, okay, so ability, able, above. You need to have lots of different abilities to find a good job. They were able to compete with us. The results are above average. Abroad. Abroad переводится как за границей. Have you ever thought about working abroad? Have you ever thought? Have you ever thought about working abroad? Вы когда-либо думали о том, чтобы работать за границей? Have you ever thought about working abroad? Absence. Absence. Отсутствие. We didn't notice his absence. We didn't notice. We didn't notice his absence. We didn't notice his absence. Мы не заметили его отсутствие. We didn't notice his absence. Absent. Отсутствие. Who is absent today? Who is absent today? Who is absent today? Who is absent today? Кто сегодня отсутствует? Who is absent today? Okay, so abroad, absence, absent. Have you ever thought about working abroad? We didn't notice his absence. Who's absent today? Yeah, and one more interesting word. Absenteeism. Absenteeism. Yes, такой действительно термин часто проявляется именно в деловом английском. Означает прогулы. So it's a situation. Можем вкратце, вкратце дать объяснение на английском языке. Я думаю, это неплохо. Действительно, когда мы и думаем на английском языке, у нас есть видеокурс, как думать на английском языке. It's a situation. Это ситуация. It's a situation when, when the workers of the company, когда рабочие компании, или можно сказать, работники, when the employees, when the employees, employees – это как раз сотрудники, работники. It's a situation when the employees of the company, of the company, 
company are absent, отсутствуют, are absent. Обычно это по неуважительной причине, то есть это прогулы. It's a situation when the employees of the company are absent. So absenteeism, прогулы. Absenteeism, значит, прогулы. Absenteeism, so is a real problem. Это реальная проблема. Is a real problem. Is a real problem for lots of unsuccessful companies. For lots of, для множества неуспешных компаний. For lots of companies. Или просто for lots of, я думаю, неуспешных. For lots of unsuccessful. For lots of unsuccess. Success – это успех. Successful – это успешные. А вот unsuccessful, да, совершенно верно, как мы с вами сказали, unsuccessful – это неуспешные. Получается, absenteeism is a real problem for lots of unsuccessful companies. So, absenteeism is a situation when the employees of the company are absent. So, academic, академические. So, у него есть некоторые академические достижения. He has some academic, has some academic achievements. И вот на самом деле, вы говорили, что очень много есть уже уроков для совсем начинающих, действительно, но это уже не для совсем начинающих, то есть это для начинающих и продолжающих. So, he has some academic achievements. And accept, принять. They accepted, они приняли наше предложение. They accepted our offer. They accepted our offer. So, you see, absenteeism is a real problem for lots of unsuccessful companies. Absenteeism is a situation, or it's a situation, when the employees of the company are absent. Academic, accept. He has some academic achievements. They accepted our offer. Right, so, really, well done. So, what is next? Acceptable. Значит, acceptable означает приемлемо. So, их предложение приемлемо. Можно сказать, their offer. Their offer. Their offer is acceptable. Their offer is acceptable. Их предложение приемлемо. А вот если хотели бы мы, сами сказать, неприемлемо, тогда бы мы бы поставили приставку un. Unacceptable. Это антоним. Their offer is unacceptable. Их предложение неприемлемо. Далее, access означает доступ. Acceptable. You're absolutely right. Acceptable. Access означает доступ. They have, у них есть доступ к интернету. They have internet access. Такое устойчивое выражение. Internet access. Часто встречаемое. They have internet access. И accuse означает обвинять. So, they were accused. Они были обвинены. They were accused. They were accused of stealing money. Их обвинили в краже денег. They were accused of stealing money. Yeah, really, it's terrible. Это ужасно. So, acceptable. Access. Accuse. Their offer is acceptable. Their offer is unacceptable. They have internet access. They were accused of stealing money. Okay, next. So, accident. Accident переводится как происшествие. A small accident. Маленькое происшествие. A small accident happened. A small accident happened. Happened in the office. Произошло в офисе. Happened in the office. A small accident happened in the office. Accommodation. Переводится как жилье. Accommodation. So, they provided us. Они обеспечили нас жильем. They provided us with accommodation. They provided us with accommodation. With accommodation. They provided us with accommodation. According. Согласно. According to the research, согласно исследованию, according to, запоминаем, according to the research, согласно исследованию, according to the research, according to the research, согласно исследованию, можно сказать, что показатели компании, финансовые показатели компании, the financial indicators, the financial indicators, The financial indicators of the company. Uh, финансовые показатели компании. The financial indicators of the company. Of the company. Не были достаточно хороши. Weren't good enough. Weren't good enough. Не были достаточно хороши. Так, проверяем. So, accident, accommodation, according. A small accident happened in the office. They provided us with accommodation. According to the research, 
the financial indicators of the company weren't good enough. Okay, next, account, short. Например, у него есть банковский счет. He has a bank account. He has a bank account. Accountant, бухгалтер. He works as an accountant. Он работает бухгалтером. He works as an accountant. He works as an accountant. He works as an accountant. Accounting. Значит, соответственно, бухгалтерия. Accounting. Значит, соответственно, он интересуется бухгалтерией. He is interested. He is interested in accounting. He is interested in accounting. So, you see, account, accountant, accounting. He has a bank account. He works as an accountant. He is interested in accounting. Okay, accurate. Accurate, точные. Например, нам нужны более точные цифры. We need more accurate figures. We need more accurate. We need more accurate figures. Нам нужны более точные цифры. We need more accurate figures. Achieve. Достигать. Our boss, наш boss достиг очень многого. Our boss has achieved a lot. Our boss has achieved a lot. Achievement. Достижение. Можно говорить, I'm proud. Я горжусь моими достижениями на работе. I'm proud of my achievements at work. I'm proud of my achievements. I'm proud of my achievements at work. I'm proud of my achievements at work. So accurate, achieve, achievement. We need more accurate figures. Our boss has achieved a lot. I'm proud of my achievements at work. Okay, acquaintance, знакомые. So we have, у нас очень много различных знакомых и бизнес партнеров. We have lots of different acquaintances and business partners. We have lots of different, we have lots of different acquaintances. We have lots of different acquaintances and business partners и бизнес партнеров. And business partners. We have lots of different acquaintances and business partners. Partners. Acquire. Получить. We acquire. Приобретать. Получать. We acquired. Мы приобрели профессиональные навыки. We acquired professional skills. И можно сказать, мы приобрели некоторые профессиональные навыки. We acquired some professional skills. We acquired some professional skills. Acquisition. Acquisition. Приводится как поглощение. Например, это привело... К поглощению. It resulted in. Result in. Приводить к чему-то. It resulted in their acquisition. Это привело к их поглощению. То есть их поглощение было результатом. It was a result. It resulted in their. It resulted in their acquisition. Это привело к их поглощению. Там. It resulted in their acquisition. In their acquisition. Напишем это слово in their acquisition. Okay, so acquaintance, acquire, acquisition. We have lots of different acquaintances and business partners. We acquired some professional skills. It resulted in their acquisition. Okay, across. Across переводится как там через, но также используется во фразу с различными фразами глаголами. Обязательно посмотрите 200 фраз глаголов. Если это был первый видеокурс на канале, и действительно, этот видеокурс стал быстро хитом. Across. Например, есть такое выражение get across. Get across означает передать значение. I can't get this meaning across. То есть я не могу передать значение. I can't get this meaning across. Я не могу передать значение это. То есть объяснить это значение. I can't explain it. I can't get this meaning across. I can't explain. In other words, in other words, другими словами, In other words, in other words, I can't explain, I can't explain, I can't explain this meaning. I can't explain this meaning. Okay, so act, действует. Remember, they were acting very suspiciously. They were acting, they were acting very suspiciously. Они действовали очень suspiciously. Это такое слово означает подозрительно. Давайте правильно напишем. Suspiciously. 
they acted very suspiciously. Они, they were acting very suspiciously. Они действовали очень подозрительно. И active, соответственно, active переводится как активный, несмотря на то, что я очень занят. Despite, такая конструкция, despite doing something. У нас с вами есть отличный видеокурс, 150 английских конструкций. И вообще, смотрите, самые популярные видеокурсы на канале, действительно, я думаю, это мега полезные курсы, они пригодятся. Это реально помогает, я считаю. Despite being busy, несмотря на то, что я занят, despite being busy, I lead. Я, значит, соответственно, о, Despite being busy, несмотря на то, что я занят. Despite being, можно сказать, усилить very busy. Despite being very busy, I lead. Я веду очень активный образ жизни. I lead a very active lifestyle. I lead a very active. I lead a very active lifestyle. Okay, so across act active. I can't get this meaning across. In other words, I can't explain this meaning. They were acting very suspiciously. Despite being very busy. I lead a very active lifestyle. And what about you? Okay, next. So, activity переводится как деятельность, занятия. Можете сказать, что мои любимые занятия. My favorite activities are. My favorite activities are. My любимые занятия. My favorite activities are. Можете сказать, что, you know, вы знаете, you know, you know, My work is in the first place. Моя работа на первом месте. My work is in the first place. Моя работа на первом месте. My work is in the first place. Yeah, my work is in the first place. Uh, тем не менее, however, however, переводится как тем не менее. However, my favorite activities are. Мои любимые знаешь, виды деятельности, занятия следующие. Are the following, следующие. Там, swimming. Дальше мы называем swimming, swimming, uh, плавание, chess, and so on, и так далее, and so on, and so on, и так далее. Мы продолжаем. Далее, actual переводится как действительный, реальный. Например, соответственно, we need actual figures. Нам нужны реальные цифры. We need actual figures. Актуальные. We need actual figures. We need actual figures. Actually, в действительности, actually, переводится как в действительности, очень частая разговорная фраза. У нас с вами есть видео, курс 50 разговорных фраз, обязательно посмотрите. Actually, you're absolutely right. А в действительности, ты совершенно прав. Actually, you're absolutely right. Actually, you're absolutely right. So, activity, actual, actually, you know, my work is in the first place. However, my favorite activities are the following, swimming, chess, and so on. We need actual figures. Actually, you're absolutely right. So, adapt. Адаптироваться. We had to adapt. Мы должны были адаптироваться. We had to adapt to the new conditions. К новым условиям. We had to adapt to the, the new conditions. We had to adapt to the new conditions. Add. Добавить. So, let me add. Позвольте мне добавить одну очень важную вещь. Let me add. One very important thing. Let me add one very important thing. Let me add one very important thing. Next, addicted. Addicted. Зависимый. He is addicted. Он зависит от компьютерных игр. He is addicted to computer games. He is addicted to computer games. He is addicted to computer games. I think, я думаю... Это кандидат нам не подходит. I think this candidate. I think this candidate. Я думаю, это кандидат. Это кандидатура. I think this candidate. I think this candidate. Candidate doesn't suit us. Не подходит нам. Или просто isn't suitable. Не подходящий. Isn't suitable. Isn't suitable. Okay, so he's addicted to computer games. I think this candidate is unsuitable. So adapt, add, addicted. We had to adapt to the new conditions. Let me add one very important thing. He's addicted to computer games. I think this candidate isn't suitable. So addiction, зависимость. So there are different addictions. Есть различные зависимости. There are different addictions. 
there are different addictions. Different addictions. Есть различные зависимости. So, before, перед чем как принимает новый персонал, принимать эту фразу я глагол take on, before taking on, before taking on new stuff, stuff это персонал, before uh, taking on new stuff, we need to make sure, we need to make sure, нам нужно убедиться that, что там они, that they, that they, соответственно, соответствует that they measure up. Measure up – это фраза для глагола. That they measure up to our standards. Что они соответствуют нашим стандартам. That they measure up to our standards. Or можно сказать, they measure up to our requirements. Что они соответствуют нашим требованиям. They measure up to our requirements. И adjective – прилагательное. So what? So can you name? Вы можете назвать. Can you name? Can you name most common, you know, adjectives in business English? Most of us can you name most common adjectives? Most common adjectives. Some are распространенные прилагательные. Can you name most common adjectives in business English? Business английском языке. In business English. Такие как successful, успешный, profitable, прибыльный и другие. So, addiction, addition, adjective. There are different addictions. Before taking on new stuff, we need to make sure that they measure up to our requirements. Can you name most common adjectives in business English? Yeah, so a very good question. Next, so address. Address переводится как адрес. Вопрос. What's your address? What's your address? Какой у тебя адрес? Обратите внимание на прописание. What's your address? Administration, администрация. Мы гордимся нашей администрацией. We are proud. И вспоминаем предлог после proud. Я думаю, нужно также сделать хорошее видео. Там 100 прилагательных с предлогами. Я думаю, будет отлично. И также с глаголами это сделать. We are proud of our administration. Мы гордимся нашей администрацией. We are proud of our administration. И, соответственно, administrative. Значит, административные, значит, some administrative measures, некоторые административные меры, some administrative measures, measures должны быть приняты, must be taken, some administrative measures must be taken, so address, administration, administrative, what's your address, we are proud of our administration, some administrative measures must be taken, okay, administrator, administrator, So, этот администратор работает здесь два года. This administrator, this administrator, administrator has been working here. Работает здесь. Has been working here for two years. Два года. Время present perfect continuous. В настоящее совершенное продолженное время. For указывает на необходимость это время. Обязательно посмотрите наш плейлист по грамматике, по временам. Я думаю, это реально помогает. Далее, admire, восхищаться. Um, I admire, я восхищаюсь. I admire our sales managers. Я восхищаю нашими менеджерами по продаж. Менеджерами по продажам. То есть те менеджеры, которые продают. I admire our sales managers. Admit, допустить. Let me admit. Let me admit that. Позвольте мне допустить, that we chose, что мы выбрали неправильную стратегию. The wrong. Strategy. Let me admit. Let me admit. Позвольте мне допустить. Let me admit that we chose the wrong strategy. S strategy. Strategy. Let me admit that we chose the wrong strategy. So, administrator, admire, admit. This administrator has been working here for two years. I admire our sales managers. Let me admit that we chose the wrong strategy. Окей, okay, next, so, advance, advance очень часто используется в такой фразе, как in advance, in advance переводится заранее, мы бы лучше сделали это заранее, we'd better do it, we'd better переводится как мы бы лучше, тоже вот устойчивая фраза, запоминайте, очень полезно, we'd better do it, we'd better do it, мы бы лучше сделали это заранее, we'd better do it in advance, 
we'll better do it in advance. Далее, advanced, advanced. Значит, соответственно, advanced – это уровень английского языка. His English level, his English level is advanced. И на самом деле, advanced означает продвинутые. Например, нам требуются работники с более продвинутыми навыками. We need employees. We need employees with more advanced skills. 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 И advantage, преимущество, это громадное преимущество. It's a huge advantage. It's a huge advantage. Это громадное преимущество. It's a huge advantage. So, advanced, advanced, advantage. We better do it in advance. His English level is advanced. We need employees with more advanced skills. It's a huge advantage. Далее. Adverb, соответственно, adverb переводится на речи. Соответственно, вопрос аналогичный. What most common adverbs? Какие самые распространенные на, на речи? What most common adverbs in business English? В бизнес английском. In business English, can you name? Ты можешь назвать. What most common adverbs in English or in business English can you name? So, a good question. Advertise, рекламировать. They advertise, они рекламируют uh, свой продукт. They advertise their, или можно сказать, рекламируют свой бренд. They advertise their brand everywhere. То есть они рекламируют свой бренд везде. They advertise, they advertise their brand everywhere. They advertise their brand everywhere. Далее, advertising, so переводится как реклама. So we launched, мы запустили рекламную кампанию. We launched an advertising campaign. We launched an advertising campaign. Рекламная кампания. We launched an advertising campaign. So adverb, advertise, advertising. What most common adverbs in business English can you name? They advertise their brand everywhere. We launched an advertising campaign. И, соответственно, advertisement, рекламные объявления. We noticed. Мы заметили очень странные рекламные объявления. объявления. We noticed. We noticed a very strange advertisement. We noticed a very strange advertisement. A very strange advertisement. Right. We noticed a very strange advertisement. Которое захватило наше внимание сразу же. Which grabbed our attention immediately. Which grabbed, grab это хватать, захватил, which grabbed our attention, which grabbed our attention immediately, which grabbed our attention immediately. И advice, это совет, I need your advice, мне нужен твой совет, как поступить в этой ситуации, что сделать в этой ситуации, I need your advice, I need your advice, I need your advice, I need your advice, мне нужен твой совет. I don't know, я не знаю. I don't know what to do in this situation. I don't know. I don't know what to do. Что сделать в этой ситуации? What to do? What to do in this situation? I don't know what to do in this situation. So, advertisement advice. We noticed a very strange advertisement which grabbed our attention immediately. I need your advice. I don't know what to do in this situation. И, конечно же, очень важно повторение только на английском языке. Это очень-очень полезно. It's very useful, really. It's extremely useful and it's very important for our English progress. So, let's do it. Okay, so, ability, able, above. You need to have lots of different abilities to find a good job. They were able to compete with us. The results are above average. Abroad, absence, absent. Have you ever thought about working abroad? We didn't notice his absence. Who's absent today? Absenteeism is a real problem for lots of unsuccessful companies. So absenteeism is a, it's a situation when the employees of the company are absent. Academic. Except. He has some academic achievements. They accepted our offer. Acceptable. Access. Accuse. Their offer is acceptable. Their offer is unacceptable. They have internet access. They were accused of stealing money. 
accident, accommodation, according. A small accident happened in the office. They provided us with accommodation. According to the research, the financial indicators of the company weren't good enough. Account, accountant, accounting. He has a bank account. He works as an accountant. He is interested in accounting. Accurate, achieve, achievement. We need more accurate figures. Our boss has achieved a lot. I'm proud of my achievements at work. Acquaintance, acquire, acquisition. We have lots of different acquaintances and business partners. We acquired some professional skills. It resulted in their acquisition. Across, act, active. I can't get this meaning across. In other words, I can't explain this meaning. They were acting very suspiciously. Despite being very busy, I lead a very active lifestyle. Activity, actual, actually, you know, my work is in the first place. However, my favorite activities are the following, swimming, chess, and so on. We need actual figures. Actually, you're absolutely right. Adapt, add, addicted. We had to adapt to the new conditions. Let me add one very important thing. He is addicted to computer games. I think this candidate is unsuitable. Addiction, addition, adjective. There are different addictions. Before taking on new staff, we need to make sure that they measure up to our requirements. Can you name most common adjectives in business English? Really, it's a good question. Administrator, admire, admit. This administrator has been working here for two years. I admire our sales managers. Let me admit that we chose the wrong strategy. Advance, advanced, advantage. We'd better do it in advance. His English level is advanced. We need employees with more advanced skills. It's a huge advantage. Adverb, advertise, advertising. What most common address in business English can you name? They advertise their brand everywhere. We launched an advertising campaign. Advertisement, advice. So we noticed a very strange advertisement which grabbed our attention immediately. I need your advice. I don't know what to do in this situation. Yeah, thanks a lot for watching. Bye, my friends.